Marco Baltriani, camminando e camminando è riuscito a creare un'app, una tecnologia digitale che permetterà di conoscere meglio il territorio di Capolona. Allora, quando facemmo la prima riunione con il sindaco e gli assessori di questo progetto mi fecero la stessa domanda. Eh, visto dall'occhio di un biologo ambientale che lavora nell'ecoturismo il Comune di Capolona cosa c'ha da offrire anche in maniera un po' così diciamo scettica una domanda un po' eh, eh, io dissi tantissimo perché ha la prima cosa l'Arno che è un, diciamo, un ecosistema fluviale un corridoio ecologico di un'importanza straordinaria e poi eh, nelle colline c'è questo, questo paesaggio eh, armonico e anche eh, mosaicato hm? come era una volta, come era il paesaggio quello tipico toscano che è completamente differente da quello dove invece c'è l'agricoltura intensiva dove non c'è differenza, non c'è vari vari variabilità ambientale, dove non c'è ecosistema, non c'è bio eh, biodiversità e quindi diciamo, Teta di Capolona è ricchissimo da questo punto di vista insomma. Senti, quanti percorsi possiamo trovare? Allora, Oppure quanti punti hai individuato? No, allora, eh, nel per i percorsi scelti sono stati tre per ora eh, che sono stati tracciati, battuti nel dettaglio e descritti, definiti eh, So, a cui è stato, e questa è un po' la novità diciamo, del progetto, non solo eh, restituita una traccia GPS ma anche i roadbook che sono praticamente eh, l'escrizione proprio eh, fisica del percorso che aiuta la persona a muoversi in autonomia, infatti questo era un progetto di self-guided, eh, quindi autoguidato, in cui le persone avranno tutti gli strumenti per fare questi percorsi in autonomia senza aver bisogno di una guida. Senti, i tre percorsi come si possono definire? Quali sono? Tanto per dargli un titolo. Eh, eh, dunque, ci siamo ispirati a personaggi diciamo, locali della storia del territorio, quindi ce n'è uno che parte per Pieve San Giovanni ed è dedicato ai Sulpici, uno che parte da Capolona ed è dedicato al brigante che abitava a Punina, e, e poi eh, abbiamo un altro eh, nella parte più nord del comune che è dedicato ai Longobardi. Senti, quanti chilometri sono ogni percorso? Ma, eh, Volendoli fare tutti, perché poi ognuno sceglie naturalmente esatto. dove vuole andare, quanto li vuole fare, sì, sì. giusto? Ma diciamo che sono sulla media di 14-15 chilometri eh, diciamo, di percorrenza. Poi chiaramente incide molto anche quello che è il dislivello altimetrico perché un conto è fare 15 km in piano e un conto è fare 15 km in un terreno no? collinare montuoso, in cui ci sono salite e discese, quindi diciamo, è tutto relativo. Da questo poi possono partire tante iniziative per fare escursioni e quindi creare degli eventi? Eh, infatti diciamo che l'obiettivo dell'attuale amministrazione comunale è quello di eh, eh, me, cioè, un, usare questo strumento come un, una leva, un, un volano, per muovere l'economia legata al turismo, escursionistico e non nel comune, e facendo anche incoming, quindi chiamando, chiamando anche eh, turisti dall'estero, in modo che le, tutte le attività, non solo quelle legate direttamente al, al turismo, ma anche, qui, ma anche eh, diciamo, chiunque abbia uno spirito di iniziativa e voglia organizzare qualcosa, per il territorio abbia un, diciamo, una finestra o una vetrina in cui esporsi. Ecco. Senti Marco, intanto diciamo così, nella pagina di Marco Valtriani noi l'abbiamo seguito un pochettino, ti abbiamo visto tutti i percorsi che tu hai fatto e ogni volta hai decantato no, questi luoghi, come dicevi prima, questa eh, specie di tavolozza che ci ritroviamo ogni volta quando si cammina in queste colline, no? colori diversi, momenti diversi, dai verdi ai gialli, secondo quello che è il periodo oppure anche i marroni, quei bruciati che ci sono <ride> dobbiamo proprio ricordarlo così dei tramonti anche bellissimi però qual è forse la parte che ti ha toccato di più e che hai amato forse di più durante questo tragitto? Io sono per formazione ma anche per interesse personale sempre stato interessato da biologo 
ed ecologo a quello che è diciamo, l'evoluzione di, di, di un territorio e del paesaggio, della natura e degli ecosistemi in funzione di quello che è stato il loro rapporto nella storia con la società umana, con le comunità umane. E quindi ritrovare nel mio comune eh, testimonianze ancora vive eh, di quella che era la, 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 la vita, la civiltà rurale del passato, quindi muretti a secco, eh, se, se, antichi sentieri, eh, case coloniche, eh, eh, dunque, aceri campe, agli aceri campestri marita, maritati con la vite. Cioè, ecco, questi sono gli elementi che a chi come me ha certi interessi diciamo, ti toccano nel profondo. Ma quali sono i territori che ti piacciono di più della nostra Italia? Ma io direi, cioè è difficile dire qual è il territorio più bello perché abbiamo la fortuna di, avere, di vivere in un paese che è talmente vario dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Cioè il range di, di paesaggi, di habitat e di ecosistemi che si trovano nel nostro paese è unico nel mondo perché siamo una sottile striscia nel Mediterraneo in cui eh, i climi, eh, i, anche insomma, eh, le, le, le storie locali, l'approccio appunto delle popolazioni è talmente vario che, che passi da un versante all'altro e di, di passi da un mondo all'altro. Importante per avere qualcosa che possiamo portare dietro e quindi è portata di mano è la tecnologia e in questo caso abbiamo un'azienda che è? La Bisoluzione SRL. E allora che cosa ci presenta proprio la Bisoluzione SRL dopo che Marco Valtriani ha fatto tutto il suo lavoro camminando? Presentiamo questo sito applicazione eh, che mh, da, valorizza il territorio del Comune di Capolona, eh, mettendo in luce, in evidenza sia i percorsi che Marco Valtriani con fatica insomma, ha segnato, eh, sia poi quelle strutture ricettive che vogliono essere inserite all'interno di questa piattaforma, eh, nonché le bellezze del territorio e la possibilità poi in, in futuro di aggiungere altre tipologie di percorsi, che siano percorsi di bike piuttosto che a cavallo, che di hiking, eh, già all'interno ne abbiamo inseriti qualcuno e poi faremo vedere. Io parto guardando il computer, ma poi posso continuare col mio telefonino? Assolutamente sì, l'applicazione è installabile su qualunque tipo di smartphone e permette anche di seguire le stesse tracce, nonché di eh, fruire dei soliti contenuti che si possono eh, vedere tranquillamente con un PC. Una bellissima storia, quella del territorio di Capolona che l'amministrazione comunale insieme al GAL dopo aver vinto un importante bando è riuscita a creare insieme anche alla competenza di Marco Valtriani, insieme alla competenza del settore anche tecnologico che è altrettanto importante, però ecco la scoperta dei territori e soprattutto eh, prendere atto di un turismo nuovo, un turismo slow che diventa fondamentale anche per un discorso economico nel territorio. Certamente, questo è stato fin da, dal nostro insegnamento uno degli obiettivi, quindi lo, il, il valorizzare il nostro territorio attraverso tutto quello che abbiamo ed è tantissimo. E, e si è fatta strada nel corso del tempo eh, l'idea di come fare a poter valorizzare il tutto e si è presentata l'opportunità di chiedere finanziamento al GAL per una... Eh, per un prodotto di questo genere, tecnologico, altamente tecnologico, quindi con un'applicazione che possa permettere a colui che viene di poter vedere tutto insieme il nostro territorio, o muovendosi al suo interno e vedendo specificatamente tutte le varie, eh, le varie località e tutte le varie offerte che il nostro territorio può dare. All'interno dell'applicazione... Eh, ci sono per il momento segnati tre percorsi, percorsi ciclopedonali da fare e tre percorsi dislocati un po' in tutto il territorio nella parte nord, centrale e sud del nostro comune e con dei nomi altrettanto importanti, c'è cioè il, il sentiero dei Sulpici, il sentiero dedicato al bandito Sagresto e il sentiero dei Longobardi. Ognuno di questi tocca alcune località, sono dei sentieri lunghezze dai 5, 7, 8, 10 km, all'interno dei quali poi con, il, con questa applicazione si possono trovare varie, 
tutte quelle che sono le particolarità, da arrivare dagli scenni storici ai scenni di flora e fauna che sono importantissimi per il nostro territorio.